குணமுடன் வியாழ குருபகவானே மனமுள் வாழ மகிழ்வுடன் அருள்வாய் பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுருநேசா கிரக தோஷமின்றி கடாட்சி தருள்வாய் அழகான வியாழன் காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பேராசிரியர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களோட சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஓம் கம் கணபதையே நமகா ஓம் ரிஷபுவஜாய வித்மகே கூணிகஸ்தாய திவகி தன்னோ குரு பிரச்சோதயாது ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மகே தனுர்கஸ்தாய திவகி தன்னோ சுக்கர பிரச்சோதயாது அன்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி வரலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன் சார் ஒரு அற்புதமான ஆன்மீக தகவலோட நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக துவங்குவோமா சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா அதாவது ஆன்மீக காலத்திலே நம்ம இருக்கிறோம் ஆடிக்கித்தை ஆறு மாசமும் விசேஷம் நம்ம ஊர்களில் சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்றைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய இந்த நாளில் நாளை பொழுது ஒரு அற்புதமான பொழுது கார்த்திகை திருக்கார்த்திகை நாளைக்கு இன்னைக்கு பரணி நட்சத்திரம் நாளைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களில் காலையில் நேரத்தில் பரணி தீபம் ஏற்றுவார்கள் மாலையிலே திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவார்கள் குறிப்பாக திருவண்ணாமலையிலே அந்த தீப ஜோதியை கண்டுகளிப்பது என்பது வாழ்க்கையிலே நாம் செய்த மிகப்பெரிய பேரு திருவண்ணாமலை இறைவனுடைய அனுக்கிரகம் பரிபூர்ணமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஜோதி வடிவமாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் அந்த இறைவன் ஜோதி வடிவமாக இருக்கிறார் நம்ம ஆத்ம ஜோதியாகவும் இருக்கிறார் என்று காட்டக்கூடியது தான் திருக்கார்த்திகை அந்த கார்த்திகை நிகழ்விலே அனைவரும் கண்டுகளிக்கணும் பொதுவாகவே இந்த கார்த்திகை என்பது சிவபெருமானுக்கும் விசேஷம் முருகப்பெருமானுக்கும் விசேஷம் அக்னி சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவன் சிவபெருமான் விருச்சிக ராசியில சூரியன் வந்து அமர்கிறது அந்த விருச்சிக ராசியில் தான் சந்திர பகவான் நீச்சமடைகிறார் ஆகவே அந்த தோஷம் விலகுவதற்காகத்தான் இந்த கார்த்திகை விழாவை கொண்டாடுகிறார்கள் இறைவனுடைய அந்த உக்கரத்தை தனிப்பதற்காக ஆதியும் ஜோதியும் அவர் எப்படிப்பட்ட ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் ஜோதி என்று பாடுகிறார்கள் இறைவனுடைய தலையையும் பாதத்தையும் காண்பதற்காக விஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் பயணம் செய்த புராண நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் ஆகவே அப்படி சென்று அவர்கள் இறைவனுடைய தலையையும் காண முடியல பாதத்தையும் காண முடியல அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த இறைவனுடைய அனுக்கிரகம் பரிபூர்ணமாக பக்தர்களுக்கு கிடைப்பதற்காகத்தான் திருக்கார்த்திகை இந்த திருக்கார்த்திகை நாளில் எனக்கு கேட்டீங்கன்னா சொக்கப்பனை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஏற்றுவார்கள் அந்த கொளுத்துவார்கள் அந்த சொக்கப்பனை நிகழ்வையும் கண்ணாலே காண வேண்டும் மிக முக்கியமாக பெண்கள் காலகாலமாகவே தங்களுடைய வாழ்க்கை துணைக்காக குழந்தைகளுக்காக சகோதரர்களுக்காக வாழக்கூடிய பெண்கள் இந்த கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை மாதத்தை அருமையாக பயன்படுத்துகிறார்கள் வீட்டில் தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டிய நாள் இந்த கார்த்திகை மாதம் முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசலில் மாலை நேரத்தில் தீபம் ஏற்றுவார்கள் வீட்டுடைய இரண்டு புறமும் வாசலின் இரண்டு புறமும் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது என்பது நம்முடைய காலங்காலமாக நம்முடைய பண்பாட்டிலே இருக்கக்கூடிய பழக்கம் தன்னுடைய சகோதரன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் கணவன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக விளக்கேற்றுகிறார்கள் அதை போல இந்த தீப கார்த்திகை ஏற்று கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதனாலே முருகப்பெருமானுடைய அனுக்கிரகமும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் சிவனுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து அக்னியிலிருந்து பிறந்தவர் அவர் அப்படிங்கிறதுனால அந்த முருகப்பெருமானுக்கு மிக அற்புதமான நாள் கார்த்திகை திருநாள் ஆகவே நாளை கார்த்திகை திருநாளை உங்கள் இல்லங்களில் இருந்தும் இயன்றால் திருவண்ணாமலைக்கு சென்றும் நீங்கள் இறைவனை வழிபட்டு பெரும்பேறு பட வேண்டும் இந்த எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு தீபங்களாவது வீட்டில் ஏற்றணும் இந்த கார்த்திகை நாளில் குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு தீபம் ஏற்றலாம்னா இருபத்தி ஏழு தீபங்களாவது வீட்டிலே ஏற்றி இறைவனை வழிபடுவதன் காரணமாக உங்களுடைய உள்ளங்களிலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே என்ன அழுக்குகள் இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவைகள் விலகி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை நமக்கு ஏற்படும் ஆகவே இந்த கார்த்திகை திருநாள் நாளை வருகிறது அன்பர்கள் அனைவரும் மிக சிறப்பாக இந்த விழாவை கொண்டாடி இறைவனுடைய அனுக்கிரகத்தை பெற வேண்டுகிறேன் நிச்சயமா சார் இருபத்தி ஏழு தீபம் ஏற்றணும் சொன்னீங்க அது வந்து நெய் தீபமா இல்ல நல்லெண்ண தீபமா எப்படி ஏற்றணும் சார் இந்த இருபத்தி ஏழு தீபங்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிற போது பொதுவாக தீபம் ஏற்றுதல் அப்படின்னு சொன்னாலே நல்லெண்ணெய் தீபம் தான் 
நீங்க தீபம் ஏற்றுவதற்கு எதை பயன்படுத்தணும்னா நல்லெண்ணெயை தான் பயன்படுத்தணும் எந்த கூட்டு எண்ணெயையும் பயன்படுத்த கூடாது மிக முக்கியம் அதாவது தாந்திரீக சாஸ்திரத்துல தான் நாங்க வந்து மந்திர பிரயோகங்களுக்கு தான் கூட்டு எண்ணெயை பயன்படுத்துவோம் அந்த கூட்டு எண்ணெயை ஒரு ஜோதிடர் சொல்லாமல் பொதுமக்கள் எக்காரம் ஒன்றும் நாங்கள் மூன்று எண்ணெயை கலந்து பயன்படுத்தினோம் ஐந்து எண்ணெய்களை கலந்து பயன்படுத்துகிறோம் என்பது மிக மிக தவறு நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றலாம் பொதுவாக ஏற்ற வேண்டியது நல்லெண்ணெய் தீபம் இந்த நல்லெண்ணெய் தீபம் என்பது ஆன்மாவை இறைவனிடம் கொண்டு சேர்க்கக்கூடியது இரண்டாவது நெய் தீபம் நெய் தீபம் ஏற்றினாலும் உங்க வீட்டில் உங்களுக்கு மன நிம்மதி ஏற்படும் செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் ஆகவே இயன்றவர்கள் நெய் தீபம் ஏற்றலாம் மூன்றாவது தேங்காய் எண்ணெய் தீபம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் தீபமும் ஒரு வசீகர சக்தியை கொடுக்கும் குறிப்பாக பொதுமக்களை வசீகரம் செய்ய வேண்டிய துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திரைப்பட துறையை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் தேங்காய் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றணும் தேங்காயில தீபம் ஏற்ற சொல்லல தேங்காய் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றணும் அப்படி தேங்காய் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றினால் ஒரு வசீகர சக்தி உருவாகும் ஆகவே நீங்கள் தீபம் ஏற்றணும் என்று சொன்னாலே பொதுவாக அது நல்லெண்ணெயை மட்டுமே குறிக்கும் பிற தீபங்கள் ஏற்றுவதற்கு ஜோதிடருடைய ஆலோசனை வேண்டும் குறிப்பாக ஜோதிடர் சொல்லாமல் கலப்பு எண்ணெய்களை இல்லாவிட்டால் நீங்களே எண்ணெய்களை கலந்து பயன்படுத்தக்கூடாது தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க அலமேலு அம்மா சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க திருமண தடை இது விலகணும் இல்லீங்களா கூடிய விரைவிலேயே சிறப்பான வரன் கை கொடும் அம்மா சாரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் அம்மா வணக்கம் சித்திரபிரபா பிறந்த ஆண்டு என்ன ஆண்டு வந்துமா செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்திருக்கிறாங்கம்மா சுவாதி நட்சத்திரம் இப்ப இவங்களுடைய லக்னம் பாத்தீங்கன்னா இந்த விருச்சிக லக்னம் அனுஷ நட்சத்திரம் இந்த அனுஷ நட்சத்திரத்து காரங்களுக்கு அனுஷ விருச்சிக லக்னம் அந்த லக்னம் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அனுஷ நட்சத்திரம் அதை நான் சொல்றேன் இவங்களுடைய நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் தான் நீங்க அந்த குழப்பிக்கிட வேண்டாம் பொதுவாகவே இந்த அனுஷ நட்சத்திர தொடர்பு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இப்பொழுது ஏழனி நாட்டு சனியுடைய பிடி மிக கடுமையா இருக்குமா உங்க மகளுக்கு மட்டும் இல்ல சித்திரபிரபாக்கு மட்டுமே நான் சொல்லல பொதுவாகவே அனுஷ நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தாலோ லக்னம் அனுஷ நட்சத்திர புள்ளியில் விழுந்திருந்தாலோ அவர்களுக்கு என்ன ஆகிறதுனா இப்போ கொஞ்சம் ஏழரை நாட்டு சனி பிடி அவர்களை பிடித்து ஆட்டி கொண்டிருக்கிறது குடும்பத்தில் உடல்நல குறைகள் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வாழ்க்கை துணைக்கு வேலை பிரச்சனைகள் இப்படி எல்லாம் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்கம்மா இப்போ உங்க அன்பு மகள் ஜாதகத்தில் சனி பகவான் வக்கரமாக இருக்கிறார் அது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கடத்துற ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறார் யார் ஜாதகத்திலே ஏழாம் இடத்தில் செவ்வாய் இருந்தாலும் தாமதமாகத்தான் திருமணம் நடக்கும் சரிங்களா திருமணம் நடக்கும் தாமதமாகத்தான் நடக்கும் ஆகவே இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அன்பு மகள் ஜாதகத்துப்படி திருமண நேரம் என்பது ஏற்கனவே வந்து விட்டிருக்கிறது அவருக்கு வந்து திருமணத்திற்குரிய முறையான பரிகாரங்கள் நடைபெறவில்லை ஆகவே இவருடைய ஜாதகத்திலே சூட்சம பரிகாரங்கள் தேவைப்படுகிறது உங்களுக்கு நேரம் இருக்கிற பொழுது தயவு செய்து எங்களுடைய அலுவலகத்திலே நேரே வந்து சந்தியுங்கள் உங்கள் அன்பு மகள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் சார் தீபம் ஏற்றுவதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் சார் நல்லெண்ணெய் தீபம் சாலை சிறந்து அதற்கு அடுத்தபடியாக நெய் அதற்கும் அடுத்தபடியாக தேங்காய் எண்ணெயில தீபம் போடலாம் சொன்னீங்க சார் எனக்கு இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா நிறைய பேர் எலுமிச்சம் பழத்துல தீபம் போடுறாங்க இல்லைங்களா இது சரியா தவறா அதாவது எலுமிச்சம் பழம் என்பதற்கு ராஜ கனி அப்படின்னு ஒரு பேர் இந்த எலுமிச்சம் பழம் என்று சொல்லக்கூடியது துர்க்கையுடைய அம்சமாக கருதப்படுகிறது ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து தீராத துன்பங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா எலுமிச்சம் பழம் தீபம் ஏற்றலாம் அந்த எலுமிச்சம் பழம் தீபத்தையும் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழம் மரத்திலே அந்த பழம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சங்காய் அது வந்து மேல் நோக்கி எந்த எலுமிச்சம் பழம் வளர்கிறதோ அதை எடுத்து நீங்கள் தீபம் போடலாம் என்றுதான் சொல்கிறது எலுமிச்சம் பழத்தை கட் பண்ணி நீங்கள் தீபம் போட்டுருங்க என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படவில்லை மேல் நோக்கி வளரக்கூடிய எலுமிச்சம் பழம் அப்போ இயற்கைக்கு மாறாக அது வளர்கிறது ஆனால் நம்ம கடையில் வாங்கும் போது எப்படி தெரியாது எப்படி அது தெரியாது அதான் சொல்றேன் நீங்கள் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது 
ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸுக்கு எதை எதை சொல்கிறார்களோ முன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க இதை எண்ணெய் கலப்பு அப்படின்னு சொல்ற பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மூன்று எண்ணெய்களை கலந்து நீங்கள் செய்வது என்பது வேண்டான்னு நான் சொல்லலை அது ஒரு ஜோதிடருடைய ஆலோசனை இருந்து அவர் சொல்லி இருந்தால் நீங்கள் செய்யலாம் நீங்களாகவே அதை செய்யாதீங்கன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் எலுமிச்ச முழம் தீபம் ஏற்றுவதற்கும் உங்களுக்கு ஜோதிடர் சொல்லி இருந்தால் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்க இயலாதது மிக கடினமானது இவருக்கு மிக கேடுகளை விளைவிக்கக்கூடியது ஆகவே இந்த இடத்திலே ஒரு எலுமிச்ச முழம் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று ஜோதிடர் சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் எலுமிச்ச முழம் தீபம் ஏற்றணும் யாராவது ஒரு நேயருக்கு நம்ம இந்த தொலைக்காட்சியில் கூட நம்ம ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறோம் ஆனால் எல்லோரும் என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு ஆர்வம் மிகுதியில் அவ்வளவு பேரும் அந்த பரிகாரத்தை செய்கிறார்கள் நாம் சொல்வது தனிப்பட்ட ஒருவருக்காக அவர் ஜாதகத்திற்கு ஏற்ற பரிகாரத்தை தான் நம்ம சொல்கிறோம் மற்றவர்கள் அவரவர் சுய ஜாதகத்தில் என்ன பரிகாரம் இருக்கிறது என்பதனை ஜோதிடரும் கேட்டுதான் அதை செய்யலாமே தவிர அவர்களாக செய்யக்கூடாது அப்ப எலுமிச்சம்பழம் தீபம் என்பது எல்லோரும் ஏற்ற வேண்டிய தீபம் இல்லை இப்படித்தான் எல் தீபம் எலுமிச்சம்பழம் தீபம் எல்லாருமே ஏற்றக்கூடாது அவசியம் கருதி தான் ஏற்றணும் அப்ப என்ன தீபம் சார் நாங்க ஏற்றுறது அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் தீபம் போதுமானது எந்த கிரக கோளாறாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு சரி பண்ணி தந்துடும் எள் தீபம் சார் எள் தீபம் தான் எள்ளில் இருந்து எடுத்த எண்ணெய் தீபத்தை தான் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றலாம் ஆனால் எள் தீபத்தை எல்லாரும் ஏற்றக்கூடாது பொதுவாக சனிக்கிழமைகள்ல நீங்க கோயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன பையன்கள்ல இருந்துமா பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த எள் தீபத்தை ஏற்றுறாங்க அது மிக தவறான ஒரு விஷயம் இந்த கோயில்கள்ல இப்ப எள்ளு வேற விற்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடறாங்க எள்ளு கிளி வச்சு அதை ஒரு பிசினஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த விஷயம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாய் தந்தை இல்லாதவர்கள் தான் எள் தீபம் ஏற்றணும் எள்ளும் தண்ணீரும் இறைத்து தர்ப்பணம் செய்கிறோம் அந்த விஷயத்தை போயிட்டு எள் வைத்து தீபம் ஏற்றக்கூடாது தாய் தந்தை உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க பரிகாரமாக கோயிலிலே தீபம் ஏற்ற விரும்பினால் நல்ல தீபம் ஏத்துங்க தயவு செய்து நல்லெண்ணையை வச்சு தீபம் ஏத்துங்க எள் கிளி கட்டி தீபம் ஏற்றாதீர்கள் உகந்ததுன்னு உகந்ததுதான் அது சந்தேகம் இல்ல ஆனால் அது வந்து கர்ம வினை சம்பந்தப்பட்டது தாயுதக பொன் உயிரோடு இருக்கிற போது எள்ளும் தண்ணீரும் இறைப்பதற்கு நமக்கு அனுமதி இல்லை ஆகவே தாய் தந்தை இல்லாதவர்கள் தான் எள் தீபம் ஏற்றலாமே தவிர தாய் தந்தை இருக்கக்கூடியவர்கள் நல்லெண்ணெய் தீபம் மட்டுமே ஏற்ற வேண்டும் இந்த வித்தியாசம் தெரியாம பலரும் தவறு செய்கிறாங்க நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சி அவர்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் இனி செய்யக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக மலேசியாவிலிருந்து வரக்கூடிய அன்பர்கள் தொடர்ச்சியா எங்கிட்ட இதை கேட்கறீங்க நீங்கள் ஏற்ற வேண்டிய தீபம் நல்லெண்ணெய் தீபம் தான் எள் தீபம் இல்லை அதை நல்லதாக உங்களுடைய மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பூசணிக்காய் அல்லது தேங்காயை உடைச்சு கூட தீபம் ஏற்றாங்க இல்லைங்களா அது குறித்து உங்களுடைய கருத்து அதாவது ஆஞ்சநேயருக்கு வாழைப்பழத்துல தீபம் ஏற்றுகிறார்கள் பைரவருக்கு பூசணிக்காயிலே தீபம் ஏற்றுகிறார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான முறைகளிலே தீபம் ஏற்றுகிறார்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காயை தீபம் ஏற்றுவது என்பது மாந்திரீகம் சம்பந்தப்பட்டது ஆகவே எல்லாரும் போய் நான் பூசணிக்காயில தீபம் ஏற்றுகிறேன் என்று ஏற்றுவது தவறு உங்களுக்கு தெரியும் அமிர்தமாக இருந்தாலும் அளவாகத்தான் பருக வேண்டும் இல்லையா அது அளவுக்கு அதிகமாக அமிர்தம் சென்றால் அது நஞ்சாக மாறிவிடும் அதே மாதிரி நீங்க பூசணிக்காய் தீபம் ஏற்றி உங்களுக்கே நீங்க நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வரவழைத்துக் கொள்கிறீர்கள் அது அவசியம் இல்லாதது வெறும் நல்லெண்ணெய் தீபம் போதுமானது இப்ப திருக்கோயில்களில் தீபம் ஏற்றுறீங்க நீங்க வந்து ஒண்ணு தீபம் ஏற்ற நீங்க என்ன தீபம் ஏற்றுவது ஒரு குழப்பம் இருந்தால் கூட நீங்க என்ன செய்யலாம் ஒரு நெய் பாக்கிட்ட வாங்கி கோயிலுக்கு கொடுங்க நல்ல நெய்யாக கொடுங்கள் பசு நெய்யாக வாங்கி கொடுங்கள் அதுலயும் பல கலப்படம் இப்போ ஆகவே பசு நெய்யாக வாங்கி கொடுங்கள் நீங்க என்ன பண்றீங்க கேட்டீங்கன்னா கோயில் வாசல்களிலே விற்கக்கூடிய கலப்பட நெய்யை வாங்கி ஏற்றுறாங்க அது டால்டா கலந்துருக்கு அது நெய் தீபம் ஏற்றிட்டு சார் நான் தீபம் ஏற்றி பார்த்தேன் சார் என் மகளுக்கு திருமணம் நடக்கலையே சார் அப்படிங்கிறாங்க நீங்க நெய் தீபமே ஏத்திலையே டால்டா தீபம் கூட ஏத்திருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி நல்ல விஷயம் நடக்கும் ஆகவே ஒரிஜினலா நல்ல நெய் வாங்கி தீபம் ஏற்றணும் பூசணிக்காய் தீபம் வாழைப்பழத்திலே தீபம் ஏற்றுவது இன்னும் பிற விதமான தீபங்கள் எல்லாம் விதவிதமாக கண்டுபிடித்து தீபம் ஏற்றுகிறீர்கள் இது எல்லாமே மாந்திரீகம் சம்பந்தப்பட்டது தாந்திரீகம் சம்பந்தப்பட்டது ஜோதிடர் வழிகாட்டாமல் அப்படிப்பட்ட தீபங்களை ஏற்றுவது மிக மிக தவறு நல்லெண்ணெய் தீபம் மட்டும்தான் நல் வாழ்விற்கு ஒரு கைவிளக்காக அது பயன்படும் ஆகவே நல்லெண்ணெய் தீபம் தான் ஏற்றணும் சார் உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நல்ல வேலை கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வேலையா இருக்கு சார் எங்களுக்க
இப்போ பெண்களுக்கும் ஒரு லட்சணமாக இருக்கிறது ஆகவே வேலை தேடக்கூடியவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைப்பதற்கு ஒரு அருமையான பரிகாரம் உண்டு ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு அது வந்து நல்ல முறையில் வேலை அமைத்து கொடுக்கும் அஞ்சனா கற்ப சம்பூதம் குமாரம் பிரம்மச்சாரினம் துஷ்டக்கிரக வினாச்சாய ஹனுமந்த முபாஸ்மகே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஞ்சநேயருக்கு நெய் தீபம் ஏற்றணும் அப்படி நெய் தீபத்தை சனிக்கிழமைகளில் ஏற்றி கொண்டு வரணும் சனிக்கிழமை குறிப்பாக மாலை நேரத்திலே ஆஞ்சநேயருக்கு நெய் தீபம் இரண்டு நெய் தீபங்கள் அப்படி ஏற்றி கொண்டு வந்தால் நல்ல முறையில் வேலை கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஞ்சநேயருக்கு வாழைப்பழத்தில் மாலை போடலாம் அந்த வாழைப்பழ மாலையும் உங்களுக்கு நல்ல முறையிலே வேலையை அமைத்து கொடுக்கிறது ஒரு பரிகாரம் என்று சொன்னால் அதை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வரணும் வரைக்கும் தொடர்ச்சியா போடணும் எந்த வாழைப்பழத்துல போடணும் சார் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு நிறைய இருக்கு அதாவது ஆண்கள் பொதுவாக வாழைப்பழம் என்று சொல்லக்கூடியதே நாட்டு வாழைப்பழம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த வாழைப்பழத்தை தான் குறிப்பிடுகிறோம் உங்க பகுதியில் அந்த பழம் கிடைக்கல நாங்க என்ன செய்யலாம் சார் அப்படின்னா என்ன பழம் கிடைக்கிறதோ அந்த வாழைப்பழம் குறிப்பாக மஞ்சள் வாழைப்பழம் அதை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மஞ்சள் வண்ணத்திலே இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழத்திலே நீங்க வந்து மாலை கட்டி ஆஞ்சநேயருக்கு அணிவிக்கலாம் அதே மாதிரி அவருக்கு நீங்கள் இரண்டு நெய் தீபம் ஏற்றலாம் அதன் மூலமாக நல்ல முறையிலே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க நான் <laughs> கூடிய விரைவிலேயே சிறப்பாக கைகூடும் சார் கவலைப்படாதீங்க சார் இப்ப அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்க அருமையான ஒரு அருமையான ஜோதிட பண்டிதர்களும் நிறைந்த இடம் அந்த இடம் அதாவது உங்களுடைய மகளுடைய ஜாதகத்துல அன்பு மகள் ஜாதகத்துல அது வந்து விருச்சிக லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறாங்க குரு பகவானுடைய அனுக்கிரகம் அங்க இருக்கு குரு பகவான் அமர்ந்து ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் அது ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களுடைய ஜாதகத்துல இதுல திருமண விஷயத்துல என்ன ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா சுக்கரனுடைய பாதிப்பு இந்த ஜாதகத்துல கண்ணியிலே சுக்கரன் அமர்ந்து இருக்கிறார் ஆகவே சுக்கரனை வந்து நீச்சத்தன்மை பெறுகிறார் இந்த விஷயம் வந்து மாறினாலே உங்களுக்கு நல்ல முறையில திருமணம் கூடி வரும் இவங்க ஜாதகப்படி பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திருமணம் கைகூடுவதற்கு ஏற்ற ஆண்டு ஆனால் அதற்கு முன்னால நீங்க ஒரு பரிகாரம் பண்ணுங்க உங்க அருகில் இருக்கக்கூடிய ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கே எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கக்கூடிய அம்பிகைக்கு இந்த உங்கள் அன்பு மகள் கையினாலே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு ஆறு வெள்ளிக்கிழமை எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் பதினைந்து நெய் தீபங்கள் ஏற்றணும் சரிங்களா பதினைந்து நெய் தீபங்கள் உங்க அன்பு மகள்கிட்ட சொல்லி நீங்க தீபம் ஏற்ற சொல்லுங்க உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பிகை கோயில்லையே அதை செய்யலாம் நாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோயில் சொன்னா பெரிய கோயில்களை தான் சொல்றோம் கொடிமரம் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் அந்த கோயில்களில் செய்தால்தான் உடனடியாக பலன் கிடைக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கோயிலை கட்டிட்டு அந்த கோயில போய் செய்யலாமான்னு கேட்கக்கூடாது கொடிமரம் உள்ள கோயில்கள் அந்த கோயில்களுக்கு சென்று அங்கே பதினைந்து நெய் தீபத்தை வெள்ளிக்கிழமை என்று ஏற்ற வேண்டும் இப்படி ஆறு வெள்ளிக்கிழமைகள் செய்தால் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய களத்திர தோஷம் விலகும் திருமணம் நல்ல முறையிலே கைகூடும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஏன் சார் இறைவனுக்கு ஒரு தீபம் ஏத்தனா பத்தாது அது என்ன கணக்கு பதினொன்னு நாற்பத்தி எட்டு இப்ப நீங்க பதினஞ்சுன்னு சொன்னீங்க ஏன் அவ்வளவு ஏத்தனும் இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஜாதகத்திற்கு ஜாதகம் வித்தியாசப்படும் இப்படி உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா சில இடங்களிலே இருபத்தி ஏழு தீபங்கள் சொல்றோம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஆகவே இருபத்தி ஏழு தீபங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில இடங்களிலே பன்னிரண்டு தீபங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது பன்னிரண்டு ராசிகளை குறிக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான கணக்குகள் உங்க ஜாதகத்துல எப்படி இருக்கோ அதை கணக்கு செய்துதான் நீங்கள் இத்தனை தீபங்கள் என்று சொல்கிறோம் ஸோ தீபம் ஏற்றுவதில் கூட பாருங்க எத்தனை விளக்குகள் என்ற சூட்சமும் கூட உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கும் ஒரு தேர்ந்த ஜோதிடர்னால அதை கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியும் அதுதான் காரணம் அற்புதமான விளக்கம் சார் சார் பொதுவாகவே விளக்கு ஏற்றுவது அப்படின்னாக்கா வெள்ளி விளக்கு சாலை சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஓகே சார் இல்லாதவங்க என்ன சார் பண்ணலாம் அதாவது விளக்கு வந்து ஏற்ற சொன்னார்கள் முடிய முன்னோர்கள் வெள்ளி விளக்கு தான் என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் வெள்ளியில் நன்றாக வசதி படைத்தவர்கள் வெள்ளி விளக்குகள் ஏற்றுங்கள் நீங்கள் வெங்கல விளக்குகள் ஏற்றுங்கள் 
மிக சிறந்த விளக்குகள் மண் அகல் விளக்குகள் இதைத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் சங்க இலக்கியத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த தீப கார்த்திகையை பற்றி பல செய்திகள் இருக்கு அதில் எல்லாமே மண் விளக்குகளை பற்றி தான் பேசுகிறார்கள் ஆகவே இந்த தீப கார்த்திகை நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மண் விளக்குகளிலேயே நீங்கள் தீபம் ஏற்றலாம் ஆச்செட்டின்னு சொல்றோம் நீங்கள் வந்து அந்த மண் விளக்குகளில் தீபம் ஏற்றுகிற போது அதுவே பரிபூர்ண பலன் தரும் எந்த உலோகத்தில் தீபம் ஏற்றுகிறீர்கள் என்பதல்ல முக்கியம் நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக தீபம் ஏற்றுகிறீர்களா என்பதுதான் முக்கியம் இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவுடன் ஒன்ற விரும்புகிறது என்பதை தீபத்தின் மூலம் நாம் காட்டுவதுதான் மிக முக்கியம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஜோதிடம் மட்டும் அல்லாத தீபம் ஏற்றும் முறைகள் அதன் பயன்கள் குறித்த நிறைய சிறப்பு தகவல் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி எங்களிடம் நேரடியாக ஜோதிட ஆலோசனை பெற விரும்பக்கூடியவர்கள் எங்களுடைய அலுவலகங்கள் சென்னை டி நகர்லேயும் நங்கநல்லூர்லேயும் இருக்கு முறைப்படியான முன் அனுமதி பற்றி எங்களை நேரில் சந்திக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன்